నల్లమల పేరుతో పర్యావరణవేత్తలు ప్రజా సంఘాల నాయకులు మేధావులు సినీ ప్రముఖులు రాజకీయ పార్టీలు అందరు కూడా తీవ్రంగా ఆందోళన చేస్తూ ఉన్నారు ఇటీవలనే తెలంగాణ అసెంబ్లీలో కూడా ఏకగ్రీవంగా వారు తీర్మానం చేసి ఆ తీర్మానం ప్రకారం ఇరవై రెండు తవ్వకాలను ఆపాలని చెప్పి కేంద్ర ప్రభుత్వం పైన ఒత్తిడి తేవడానికి వారు నిర్ణయించారు అయితే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో మరి ఇప్పటికే సుయాన ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నియోజకవర్గంలో అక్కడ తవ్వకాలు కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు అక్కడ ఇరేన ఫ్యాక్టరీ కూడా ఏర్పాటు చేశారు ఆ ప్రాంతంలో నిన్న అఖిలపక్ష బృందంగా మేమందరం కూడా పర్యటించడం జరిగింది చాలా దురదృష్టకరమైన పరిస్థితి చివరికి ఎంత ఘోరమైన పరిస్థితులు అక్కడ ఉన్నాయంటే ఒక అమ్మాయిలకి ఎవరికన్నా పెళ్ళి అయితే తొలి కాన్పు తల్లిదండ్రుల ఇంట్లో జరుగుతాయి కానీ అక్కడ తొలి కాన్పుకి వాళ్ళ అమ్మాయిలని వాళ్ళు పిలుచుకోవడం లే ఎందుకంటే ఇక్కడ పుడితే ఆ పిల్లవాడు అసలు పుడతాడో లేదో లేదా పుట్టిన తర్వాత అంగవైకల్యంతో ఏమైనా పుడతాడో ఏమైనా ఒక భయంకరమైన పరిస్థితులు ఏర్పడి వాళ్ళు తొలి కాన్పు కూడా అక్కడ చేయడం మాకు చాలామంది మహిళలు కలిశారు వారు కూడా గర్భస్రావం జరిగిందని కూడా చెప్పడం అదేవిధంగా పంటల పరిస్థితి చూస్తే పొలాల్లో కూడా పంటలు చూస్తే పంటలు కూడా రావడం లేదు తర్వాత ఆ టైల్ పాండ్ ఉన్న ఏరియాలో పోయి చూస్తే అక్కడ మనం నిలబడడమే కష్టంగా ఉంది అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చెప్పింది ఏమంటే పొరపాటున పశువులు ఏమైనా ఆ టైల్ పాండే పోతే దాని చర్మం అంతా ఊడొచ్చి అవన్నీ కూడా అక్కడికక్కడే చనిపోయే ప్రమాదం ఉందని చెప్తా ఉన్నారు కాబట్టి ఇంత ప్రమాదకరమైన పరిస్థితులు పులివందల పట్టణానికి పది కిలోమీటర్ల దూరంలో అదే నియోజకవర్గంలో వివిధ గ్రామాల ప్రజలందరూ అల్లాడుతూ ఉంటే దాన్ని కొనసాగించడానికి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఆళ్ళగడ్డ ఏరియాలో డ్రిల్లింగ్ పనులు చేపట్టారు అక్కడ వారు స్థానికులు భూమా అఖిల ప్రియ వారందరూ కూడా వ్యతిరేకించడం వల్ల దాన్ని అక్కడ ఆపేశారు ఈ సందర్భంగా నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి ఇవాళ ఉదయం ఉత్తరం రాశాను ముఖ్యమంత్రి గారు స్వయంగా వెళ్ళి పులివందల నియోజకవర్గంలో తన సొంత నియోజకవర్గంలో ఏ గ్రామాల్లో అయితే యురేనియం బాధితులు ఉన్నారో వారితో రచ్చబండ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించాలి నిన్న ఏ రకంగా అయితే మేము వాళ్ళతో కూర్చొని వాళ్ళ బాధలు కష్టాలు ఇబ్బందులు మేము విన్నామో అదేవిధంగా జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా అదే కట్ట మీద కూర్చొని ఆయన కూడా వారి బాధలు వినాలి డెబ్బై ఎనిమిది నుంచి వాళ్ళ కుటుంబానికే ఓట్లు వేస్తున్నారు వాళ్ళు ప్రతిసారి వాళ్ళనే గెలిపిస్తా ఉన్నారు ఇప్పుడు మీరే ఉన్నారు మరి మిమ్మల్ని ఇన్నిసార్లు గెలిపించినందులకు మరి వారికి ఇచ్చే బహుమతి ఇదేనా అని నేను అడుగుతాను కాబట్టి ఖచ్చితంగా వారి బాధలు వినాలని చెప్పి నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి ఉత్తరం రాశాను ఈరోజు ఉదయం